量猎手，小法九五联动加强，大量普通装、光明装削弱，将于八月二十九日上线云顶合金铲铲。图奇大加强，奶妈加治疗量加伤害，诺姆西全等级加巨多伤害，炸弹缩短十点蓝量，辛德拉大人小幅加强。阿里在热补后再砍一刀，阿卡丽全星级削弱，肾加强二三星减伤，小法加强一二星伤害，金克斯砍五点攻击攻速，威普斯加强一二星的护盾。其实到这就看得出来，在砍小法中提强度。乌鸦加双抗加血消伤害，定位王坦克方向偏。人马缩短十点蓝，加五十血，加被动伤害。娜美全星级加伤害，狗头一二星偷血变少。格温缩短十点蓝量，被动加一减击，从两次需求改为一次。另外砍了伤害以做平衡，瑞兹伤害会更加集中，更容易造成减员。莫甘娜造成真伤的阈值提升，贝雷亚全面加强。总之就是下版本能挂他的阵容都很牛牛。泽拉斯全星级加伤害，米利欧缩短十点蓝条，全星级加伤害。咖啡的加强幅度很大。多装备局甚至可以把玩了。六八堡垒加双抗，五七蜜蜂加了幽默的蜜蜂数量。四六八唤醒时加的血变多。四六时间加时停时间以及时停后的法强攻速。四数给全队多加十点法强，七法加强一点点，其实就是有一台小法。四六猎手加攻速和触发后的攻击，加上前面老鼠诺姆西大量加强，其实也在抬一费猎手阵容。六花仙的两件特殊装加强，另外九花仙特殊装也加强巨多，甚至可以说九花仙是下版本最强的大羁绊之一。四五命运泽拉斯给的真伤变少，多文章给的伤害增幅变少。四五命运人马给的攻击力变多，大量装备砍攻击、砍法强、砍攻速。这就意味着棋子从装备上获得的属性变少，从费用和星体上获得的增益更宝贵。说人话就是在抬九五，光明装也一样，全是各项基础属性全砍。神器方面，暗爪加了百分之十攻击，百分之二十暴击率。适合这件装备的人有奥拉夫和狂暴那一批人。过度无敌的大亨砍了一百血，浪人砍百分之五护盾，三费小组多给一张三费，值得等待，可以少等一回合。大热门周人砍百分之三十伤害。天涯多加百分之二属性，魔药在对面全员被诅咒后给女巫棋子多加百分之五双攻，狩猎狂暴处决阈值下降，其实是前面猎手加强太多，所以这里稍作的平衡。神盾十一二砍了护盾值，玩狂暴会拿。尼拉的被动是只要有盾就加攻速，升级哥多给四经验，踩打器多加百分之二攻速，猴子加加多给九金币，这个是刷在四杠二的。这九金币加强很多，等于让你比两轮直接拉九大滴。变相又是抬九五，最小巨人把每回合给的金币移了几块，改到每回合多给一块上。狂暴到底第二次加强双抗，这个唯一玩法是七魔战寒冰，终极飞升伤害增幅提升。遥遥领先，多给五金币。